ஒன் மார்க் எக்ஸசைஸ் சொல்யூஷன் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் அண்ட் எயிட் ஒரு மதி பெண் வினாக்களுக்கான தீர்வுகளில் ஆறாவது பாடத்தில் வினா எண் ஏழு மற்றும் எட்டுக்கான தீர்வு ஒரு ஸ்டெயிட் லைன் இருக்குது அந்த ஸ்டெயிட் லைன் வந்து கோஆர்டினேட் ஆக்சஸோடு சேர்ந்துட்டு ஒரு ஐசோசி ஸ்ட்ராங்கில் ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபஸ்ட் குவார்டரனில் அதோட பெரிமீட்டர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டெயிட் லைன் என்ன நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு என்ற சுற்றளவு கொண்ட முதல் கால் பகுதியில் ஆயச்சுக்களுடன் அமையும் இரு சவம் பக்க முக்கோணத்தை உருவாக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது இந்த நாலு ஆன்சரில் எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இரு சம பக்க முக்கோணத்தை உருவாக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு இதுதான் அந்த கோடு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறது வச்சுக்கோ ஓ ஏபிங்கிறது ஒரு ஐசோசல் ஸ்ட்ராங்கிள் ஐசோசல்ஸ்னால் இரு சம பக்கம் முக்கோணம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ இதுவும் ஏ அதுவும் ஏ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஐசோசல் ஸ்ட்ராங்கிள் அது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் குவார்டரனில் ஃபார்ம் பண்ணு சொல்லிட்டாங்க இதோட ஈக்குவேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட பெரிமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு சுற்றளவு என்ன இப்போ இதுக்கு ஹைபாட்டோன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியணும் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ஏபி ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் ஏபி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஓபி ஸ்கொயர் ஓஏ ஸ்கொயர்டுங்கிறது ஒரு ஏ ஸ்கொயர் ஓபி ஸ்கொயர்டுங்கிறது ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர்டுங்கிறது டூ ஏ ஸ்கொயர் இதுலேருந்து ஏபிங்கிறது என்னென்னா ரூட் டூ ஏ ரூட் எடுத்தோம்னா அப்படியே ரூட் டூ ஏ வந்துடும் அதனால் இதுக்கு ஹைபாட்டோன்ஸுங்கிறது கர்ணம்ங்கிறது ரூட் டூ ஏ அதில் சுற்றளவு பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு எவ்வளோதுன்னு இதில் ஒரு ஏ அதில் ஒரு ஏ அதில் ரூட் டூ ஏ அப்போ சுற்றளவுங்கிறது ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ரூட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ என்ன வந்துடும் டூ ஏ ப்ளஸ் ரூட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு இப்படி பார்த்தோம்னா அப்படியே தெரியுது ஏ இருக்க இடத்துல என்ன வருதுன்னு அப்படின்னு டூ ஏ ப்ளஸ் ரூட் டூ ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கப்பட்டிருக்குன்னா டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ அப்படியே தெரியுது ஏ இருக்க இடத்துல டூ வருதுன்னு இதுலேருந்து கம்பேர் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு டைமாக அதை குரூப் பண்ணி கூட எடுத்தாலும் கூட ஏவோட வேல்யூனா வரும் டூ தான் கிடைக்கும் இப்போ ஏவோட வேல்யூ டூ ஏங்கிறது டூ இல்லை எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்டும் ஏதான் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் இன்டர்செப்ட்டும் ஏதான் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு டூ அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் இன்டர்செப்ட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் வெட்டு துண்டுகள் என்னென்னா ரெண்டு கமா ரெண்டு தான் ரெண்டுமே இதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோட்டின் சவன்பாடு அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏவும் டூ தான் பியும் டூ தான் டூ எல்சி எடுக்கலாம் அல்லது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எல்ஹெச் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் தேவையான லைன் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இது இரண்டாவதாக இருக்குது ஆன்சரில் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது சரியானது இதை வந்து ஏரியா பெரிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பெரிமீட்டரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மை பயன்படுத்தி அதை ஏபியோட வேல்யூ டூங்கிறத சப்சூட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருது அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்ப்போம் ஒரு குவார்டர் லெட்டரோட ஃபோர் வெட்டிசஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் பாயிண்ட்ஸு இதை டேக்கன் இன் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ த வெர் டெக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா டூங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அது அந்த லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த குவார்டர் லெட்டரில் டிவைடு இன்டூ டூ ஈக்குவல் ஏரியாஸ் அந்த குவார்டர் லெட்டரில் ரெண்டு ஈக்குவல் ஏரியாவாக பிரிக்குது அப்போ அந்த ஈக்குவல் ஏரியா பிரிக்கக்கூடிய அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன இந்த நாலு ஆன்சரில் எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நாலு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரிசையில் உள்ள நான்கு புள்ளிகள் வந்து ஒரு நாற்கரத்தையும் நான்கு முனை புள்ளிகளையாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டு என்ற ஒரு முனை புள்ளி வழியாக ஒரு கோடு செல்லுது அது நாற்கரத்தை சம பரப்பாக பிரிக்கிறது எனில் அதன் சவன்பாடு என்ன சம பரப்புடையதாக பிரிக்குது அப்படின்னா அதன் சவன்பாடு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நாலு ஆன்சரில் எதுன்னு இது ரெண்டு வழிகளில
இப்போ அது ஈக்குவல் ஏரியா பிரிக்குது எந்த இடத்துல பிரிக்கிதுன்னு தெரியாது அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதை ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மெத்தட் நம்பர் ஒன்று படி இதில் நாலு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு லைனில் ஸ்லோப் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த லைனோட ஸ்லோப் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அக்யூட் ஆங்கில தான் இருக்கணும் அக்யூட் ஆங்கிலாக இருக்கணும் அதாவது குறுங்கோணமாக இருக்கணும் குறுங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டாங்கிறது ஃபார்முலா இப்போ டீட்டாங்கிறது ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு எடுக்கிறோம்னா எம் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோதுன்னா ஒன்று இப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் தான் வரணும் அக்யூட் ஆங்கிலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வரும் அதனால் வரக்கூடிய லைன் வந்து மோர் தன் நைன்ட்டி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்படி பிரித்தோம்னா கண்டிப்பாக ஈக்குவல் ஏரியாவாக பிரிக்க முடியாது இப்போ தான் ஈக்குவல் ஏரியாவாக பிரிக்குது அதனால் ஸ்லோப் மஸ்ட் பி பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த நாளில் எதுக்கு வந்து ஸ்லோப் பாசிட்டிவ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லைன் எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம் ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோயபிஷன் ஆஃப் ஒய் அதாவது மைனஸ் எக்ஸின் கேலு பை ஒயின் கேலு இதுதான் ஃபார்முலா சாய்வுக்கான ஃபார்முலா இப்போ கண்டுபிடிப்போம் ஒவ்வொன்றுக்கா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் பார்த்தோம்னா மைனஸ் எக்ஸின் கேலு ஒன்று பை ஒயின் கேலு இல்லை அதனால் ஜீரோ இப்போ இன்ஃபினிட்டி வந்துடுது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வர்றதுனால இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுங்கிற லைன் ஏன்னா அது வெர்டிக்கலாக வருது அது பார்த்தாலே தெரியுது அதனால் முதல் இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகே செகண்ட் ஒன் எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் எம் டூ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் கோஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இப்போ மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது இதுவும் நெகட்டிவ் தான் அடுத்து தேர்டு பாயிண்ட்டு அதை எடுத்துக்கோம் தேர்டு ஈக்குவேஷன் அதை எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எம் த்ரீ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுவும் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் அதுவும் நெகட்டிவ் தான் வரும் இப்போ இதுவும் கிடையாது இப்போ ஸ்லோப்பில் பாசிட்டிவ் எங்கே தான் வருது ஃபோர்த்து ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோம் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் கொடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதுக்கு தான் பாசிட்டிவ் வருது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எம் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறோம் மைனஸ் கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யோட கோயபிஷன் மைனஸ் ஒன்று தான் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் வந்துடுது அப்போ இதுதான் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் போகிறது தேர் ஃபோர் அந்த லைனு தான் இந்த ஈக்குவல் ஏரியாவை பிரிக்கும் இப்போ நாலு ஆன்சர் கொடுத்ததை வைத்து இதை பிரிச்சிட்டோம் இப்போ ஆன்சர் ரிக்கார்ட் ஆன்சருங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷனுங்கிறது சரியானது அப்படிங்கிறது மற்றதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வருது அது ஒன்று தான் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் அதனால் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆப்ஷனுங்கிறது படத்தின் மூலமாகவும் ஸ்லோப்பை வைத்தும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இருந்தாலும் அதோடய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு மெத்தட் நம்பர் டூவை ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ மெத்தட் நம்பர் டூ மெத்தட் நம்பர் டூவில் அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைனை கண்டுபிடிப்போம் அதற்கு ஈக்குவல் ஏரியா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு சரிவகம் சரிவகத்தில் இதோட ஏரியா அப்படிங்கிறது ரெண்டு சமபாகமாக பிரிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெப்பீசியத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரெப்பீசியம் சரிவகத்தின் பரப்பு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஹச் ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது ரெண்டு பேரலல் சைட்ஸ் அது என்ன பேஸில் உள்ளது பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்றில் ஆரம்பிக்குது ப்ளஸ் ஒன்றில் முடியுது இப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ யூனிட் இருக்குது டூ யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்போது ஏங்கிறது டூ பிங்கிறது எவ்வளோது மேலே இருக்கக்கூடியது அப்போ இந்த சைடு டூ அந்த சைடு டூ இருக்குது அப்போ பிங்கிறது எவ்வளோதுனா ஃபோர் ஹைட்டுங்கிறது எவ்வளோது இருக்குது டூவில் ஆரம்பித்து ஃபோரில் முடியுது டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் அப்போ அது ஒரு டூ டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த குவாடலேட்டல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ 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 கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ டோட்டல் ஏரியாங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டோட்டல் ஏரியாங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட் அதில் நம்ம த்ரீ த்ரீயாக பிரிக்கணும் இப்போ த்ரீ த்ரீயாக எப்படி பிரிக்கிறது இப்போ இதில் மேலே வந்து இது வெட்டுனிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு பேஸே தெரியாது பேஸ் வந்து மோர் தென் டூ இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் எவ்வளோதுன்னு தெரியாது இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இது வந்து சம் பின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஏபிசி
பேஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இதுலேருந்து த்ரீ யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் எங்கே வரும் த்ரீ யூனிட் டிஸ்டன்ஸ்லாம் இது வரைக்கும் டூ யூனிட் சரியாக போயிடுச்சு அப்போ ஒரு யூனிட் இங்கே அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன் எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் வந்து ஆல்ரெடி ஃபோரில் தான் இருக்குது அப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன் கமா இது வழியாக அந்த லைன் போகுது இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏபி தான் நமக்கு தேவையான லைனு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் ஏபி கோட்டு துண்டு கோட்டு கோடு ஏபியின் சவன்பாடு அதுதான் தேவையான கோட்டின் சவன்பாடு ஏங்கிறது கிவன் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா டூ பிங்கிறது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் அது என்னென்னா ஒன் கமா ஃபோர் இதை டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா நமக்கு தேவையான இக்குவேஷன் கிடச்சிடும் என்ன ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ பை ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடுது ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒய் இப்போ தேவையான இக்குவேஷனுங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் தேவையான இக்குவேஷன் இதை ஃபஸ்ட் மெத்தடில் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதில் ஆன்சரில் கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சனால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை ஈக்குவேஷனே கொண்டு வர்றதுங்கிறது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம் கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதில் பாதி எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஹைட்டு ட்ரபீசியதோட ஹைட்டுங்கிறத யூஸ் பண்ணி ரெண்டாவது மெத்தடு கொஞ்சம் சுற்றி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதனால் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் தான் அந்த பிரிக்கக்கூடிய லைனு அப்படிங்கிறதுல எது கொடுக்கப்பட்டதில் எது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்புங்கிறத பார்த்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பார்த்தோம் பெரிமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க சுற்றளவு அதுலேருந்து அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ